ഹലലുയ ഹലലുയ എല്ലാവർക്കും യേശുവിൻ്റെ വിലയേറെ നാമത്തിൽ ഈ വചന ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് സ്വാഗതം ദൈവത്തിന് ആത്മാവ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന വിഷയം നമ്മളെ തന്നെ ആത്മപരിശോധന ചെയ്യുന്നതിനും അങ്ങനെ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ലേക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതം നയിക്കുമ്പോൾ ദിനംതോറും ദൈവത്തിലേക്ക് അടുക്കുന്ന വ്യക്തികളാണോ അതോ ദിനംതോറും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്ന വ്യക്തികളാണോ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വലിയ സത്യം ഇതാണ് ദൈവ കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ദൈവത്തിലേക്ക് അടുക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ കാരണം വഴിയും സത്യവും ജീവനും യേശുവാണ് യേശുവിനെ ഞാൻ അനുഗമിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ വിശ്വാസത്തിനെയും നായകനും അത് പൂർണ്ണതയും വരുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഞാൻ മുന്നിൽ കണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതം ക്രമീകരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പിതാവായിരിക്കുന്ന സന്നദ്ധിയിലും യേശുവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്കും യേശു വഴിയാണ് ചെല്ലുന്നത് അതേ സമയത്ത് ഞാൻ വചനത്തിനൊരു പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാതെ ഞാൻ ആചാരം അനുഷ്ഠാനം പാരമ്പര്യം നിയമം മതം അതാണ് എന്നെ അനുഗമി ഞാൻ അനുഗമിക്കുവാനും അല്ല അനുസരിക്കുവാനും തീരുമാനിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനാണ് ഞാൻ വിധേയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നകന്ന് പോവുകയാണ് ഓരോ ദിവസവും നമ്മുടെ നിത്യത ദൈവത്തോട് ചിലവഴിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ യോഗ്യരായി വരുന്നതിന് പകരം നിത്യത ദൈവത്തോട് ചിലവഴിക്കുവാൻ അയോഗ്യരായി 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 നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഗലേഷ്യൻ അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം ഏഴാമത്തെ വചനം ഒരു ചോദ്യമാണ് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഓടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ സത്യത്തിൽ നിന്ന് ആരാ നിങ്ങളെ മാറ്റിവെച്ചത് സത്യമെന്ന് പറയുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു വിശുദ്ധിയായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കാനുള്ള തീക്ഷ്ണത പോരാ അത് മാത്രം പോരാ പക്ഷേ വചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം കാരണം നമ്മുടെ ഓട്ടം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ രണ്ട് തിമ്മത്തി നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പൗലോസപ്പോസ്റ്റലിന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഞാൻ നന്നായിട്ട് പൊരുതി ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു പൊരുതലുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഓട്ടം പൂർത്തിയാക്കി ഞാൻ നടു ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ക്ഷീണിച്ച് എല്ലാം ഇല്ലാതെയാക്കിയില്ല ഞാൻ എൻ്റെ വിശ്വാസം കാത്തു അവസാനത്തെ ശ്വാസം വരെ ഞാൻ വിശ്വാസം കാത്തു അതുകൊണ്ടാണ് നീതിമാനായ ഒരു ദൈവം നീതിയുടെ ഒരു കിരീടം എനിക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ അവസാനത്തെ ആ നിമിഷത്തെ അവസ്ഥയായിരിക്കും എൻ്റെ നിത്യത എനിക്ക് ഉറപ്പാക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒന്നെങ്കിൽ അത് നേടുവാനോ നഷ്ടപ്പെടുവാനോ അവസാനം വരെ നമ്മൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസം കാക്കണം കാരണം നമുക്കറിയാം പലവരും വിശ്വാസം തുടങ്ങി പക്ഷേ അവസാനിക്കുന്നത് വേറെയാണ് വേറെ സ്ഥലത്താണ് അവിശ്വാസവും നമുക്കറിയാം ദൈവത്തിൻ്റെ ജനം ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടത് വാഗ്ദാന ദേശത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനല്ലേ അതായിരുന്നു അല്ലേ ലക്ഷ്യം പക്ഷേ എന്താണ് അവിശ്വാസ മൂലം ദൈവമായിട്ട് മല്ലിട്ടതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർ ആ വാഗ്ദാന ദേശത്തിൽ പ്രവേശിക്കാതെ മരിച്ചു വീണ് മരുഭൂമിയിൽ കാരണം അവരുടെ വിശ്വാസം ഇല്ലാതെ ക്ഷയിച്ചു പോയി പക്ഷേ ജോസഫ് അല്ല ജോഷുവയും ഷാല കാലേബും അതുപോലെ തന്നെ പ്രായപൂർത്തി ഇരുപത് വയസ്സ് താഴ്ന്ന ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ ഇരുപത് വയസ്സ് താ താഴെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രായമുറവുണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തികളൊക്കെ അവർ വിശ്രമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവസാനത്തെ നിമിഷം വരെ നമ്മുടെ വിശ്വാസം കാക്കണം അതുതന്നെ വളരെ വ്യക്തമാണ് അവസാനത്തെ നിമിഷത്തിലെ അവസ്ഥയാണ് നമ്മുടെ ജീവൻ നമ്മളെ രക്ഷിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം യേശുവിനോട് കൂടെ ക്രൂശിതനായ ആ ഒരു കള്ളൻ അവന് ചിലയിടത്തൊക്കെ വിളിക്കുന്ന നല്ല കള്ളൻ എന്നാണ് കള്ളന്മാർ നല്ലതാണോ എന്തായാലും നല്ല കള്ളന്ന് വിളിക്കുന്ന കാരണം അവൻ നല്ലൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്തു എന്താണ് ദൈവത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്തി എപ്പോഴാണ് അവസാനത്തെ ശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് പറയാം എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു കർത്താവ് എന്ന് ഏറ്റു പറഞ്ഞു അല്ലേ അവസാന നിമിഷം അവൻ പശ്ചാത്തലിച്ച് പറഞ്ഞു നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന ശിക്ഷ നമുക്ക് അർഹതയുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മുടെ മധ്യമുള്ളവൻ ദൈവപുത്രനാണ് അവന് ഓരോ ശിക്ഷയും അർഹതയില്ലാത്തവനാണ് ഹാലലുയ പക്ഷേ അവൻ അവിടെ കിടന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്കറിയാം രണ്ട് കോലിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് പറയുന്നത് പാപം അറിയാത്തവനെ ദൈവം പാപമാക്കി നമ്മൾക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയും ജീവനും കൈമാറി അതിനുവേണ്ടിയാണ് ആ കുരിശാൽ യേശു കയറിയത് അങ്ങനെ ആ നല്ല കള്ളൻ അവസാന നിമിഷമാണ് പശ്ചാത്തപിച്ച് യേശുവിനെ കർത്താവേ എന്ന് വിളിച്ചു നീ പറുദീസരാകുമ്പോൾ എന്നെ ഒന്ന് ഓർക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ വിശ്വസിച്ചു നടുവ് കിടക്കുന്നത് ദൈവമാണ് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ വാസസ്ഥലം പറുദീസയാടൻ സ്വർഗമാണ് അപ്പോൾ നീ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ നിൻ്റെ ആത്മ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്നെ ഒന്ന് ഓർക്കണമേ എന്നെ കൈവിടരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ്റെ വിശ്വാസം അവൻ ഏറ്റു പറഞ്ഞു കർത്താവെ എന്ന് വിളിച്ചു ദൈവത്തിനെ സമർപ്പിച്ചു ഹി വാസ് സബ്മിറ്റഡ് ടു ഗോഡ
നിനക്ക് സുബോധത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കണം ഞാൻ എൻ്റെ യേശുവിന് സബ്മിറ്റഡ് ആവും അതാണ് നമുക്കറിയാം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന വിഷയം ഇതാണ് യഥാർത്ഥ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ആരാണ് അവൻ്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി യേശു ക്രിസ്തുവിന് ആവശ്യമുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിന് പുറമേ രക്ഷയില്ല യേശു ക്രിസ്തു നാമത്തിൽ മാത്രമേ രക്ഷയുള്ളൂ എന്ന് അവൻ സമ്മതിക്കുകയാണ് അംഗീകരിക്കുകയാണ് രണ്ടാമത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ ദൈവമാകുന്ന അവൻ്റെ നാമം ദൈവവചനമാണ് അങ്ങനെ വചനത്തെ യേശുവാകുന്ന വചനത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ട് സമർപ്പിച്ച സമർപ്പണ ജീവിതം പിന്നെ അവൻ്റെ ജീവിതം യേശുവിന് സമർപ്പിക്കുകയാണ് അവൻ ഹി ഇസ് കമ്മിറ്റിങ് ഹിസ് ലൈഫ് ടു ജീസസ് ഇനിയുള്ള ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ദൈവമേ എൻ്റെ ജീവിതം അങ്ങേടതാണ് ഞാൻ അങ്ങ് അങ്ങ് വിലക്കി വാങ്ങിക്കപ്പെട്ടവനാണ് മൈ ലൈഫ് ബിലോങ്സ് ടു യു ജീസസ് അങ്ങനെ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുക മൂന്ന് നാലാമത് എന്താണ് ആ സന്തോഷം മറ്റുള്ളവരോട് പങ്കുവയ്ക്കുന്ന വ്യക്തി അതുകൊണ്ട് സബ്മിറ്റഡ് ആകണം ഹാലലുയ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ സബ്മിറ്റഡ് ആയാൽ മാത്രമേ സബ്മിറ്റഡ് ആയ ഒരു വ്യക്തി അനുസരിക്കും അല്ലേ നമുക്ക് ഒരു അധികാരത്തിൻ്റെ കീഴിലാണ് ഞാനെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ അധികാരമുള്ള വ്യക്തിയെ ഞാൻ അനുസരിക്കുകയല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ അധികാരം എന്ന് പറയുന്ന അധികാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതോറിറ്റി നമുക്കറിയാം യേശുവിനെ ഒരു ശതാബ്ദം വന്നിട്ട് അവൻ്റെ ഒരു വൃത്തിയന് അസുഖമായി അവന് സൗഖ്യം കൊടുക്കണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ യേശു വരാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് ദൈവമേ എനിക്കും എൻ്റെ കീഴിൽ എൻ്റെ അധികാരത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ആൾക്കാരുണ്ട് ഞാൻ അവരോട് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞാൽ അവർ വരും പോകാൻ പറഞ്ഞാൽ പോകും അപ്പോൾ അതോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കീഴ്പ്പെട്ട് അനുസരിക്കുന്ന വ്യക്തികളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിന് നീ സമർപ്പിച്ചപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ വചനത്തിൻ്റെ കീഴിലാണ് യേശുവിന് കീഴിലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശുവിൻ്റെ വചനം അനുസരിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കണം അല്ലാതെ യേശുവിൻ്റെ കർത്തവത്തിൻ്റെ കീഴിലാണെന്ന് ഒരു സ്ഥലത്ത് പറയുകയും വചനമൊക്കെ ഓ അതൊന്നും ശരി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അത് ഞങ്ങളെ സഭ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വിഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തുന്നതിനോ ആചരിക്കുന്നതോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതോ ഉമ്മ വയ്ക്കുന്നതോ നേർച്ച കൊടുക്കുന്നതോ മാല ഇടുന്നതോ സാരി ഉടുപ്പിക്കുന്നതോ ഒന്നിനും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അത് അനുസരണയുടെ അടയാളമല്ല അത് അനുസരണയ്ക്ക് പകരം എന്താണ് വിപ്ലവമാണ് യു ആർ റിവോൾട്ടിങ് ഇൻസ് ഗോഡ്സ് വേൾഡ് നമുക്കറിയാം റിവോൾട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ശിക്ഷ എന്താണ് മരണശിക്ഷയാണ് ഹാല ലൂയ നമുക്കറിയാം പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ഈ കപ്പലിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ മ്യൂട്ടിനി എന്ന് പറയും അല്ലേ ക്യാപ്റ്റനോട് എതിരായിട്ട് റിവോൾട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് മ്യൂട്ടിനി അവരുടെ എന്താണ് ദേ ഹാവ് ടു വോക്ക് ദ പ്ലാങ്ക് പ്ലാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തടി കഷ്ണം വയ്ക്കും അവർ ആ പ്ലാങ്ക് വെച്ച് നടന്ന് കടലിലോട്ട് വീഴണം അതെന്ന് വെച്ചാൽ മരണം മരണശിക്ഷയാണ് അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിന് നമ്മൾ എതിർത്ത് മല്ലിടുകയാണെങ്കിൽ ശിക്ഷ മരണമാണ് അതിനെന്താ വേറെ ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കണ്ട ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട ഒരേ ലക്ഷ്യം വെച്ച് വാസ വിശ്രമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ എബ്രഹാം ഇസഹാക്കിന് വാക്കോബിന് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത വിശ്രമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ഇറങ്ങി വന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാരിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ മരുഭൂമിയിൽ മരിച്ചു വീണു കാരണം എന്താണ് ഹൃദയ കാഠിന്യം മല്ലിട്ട് ദൈവമായിട്ട് മല്ലിട്ടതുകൊണ്ട് സഹോദരൻ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നീ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അനുസരിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ സഭ പറയുന്ന വ്യാഖ്യാനം ഇതാണ് ഓ എന്നാ പറയുന്നത് വിഗ്രഹങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് ഞങ്ങൾക്ക് ആ പുണ്യാളനെ ഓർക്കാനായിട്ട് വേണ്ടി ആ പുണ്യാളനെ എന്തിനാ ഓർക്കുന്നത് നിനക്ക് യേശുവിനെ ഓർത്താൽ പോരെ യേശു അവിടെ നിൽക്കുന്നതിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നിനക്ക് പുണ്യാളനെ ആവശ്യം എന്താണ് അപ്പോൾ നീ യേശുവിനെ തരം താത്തുകയല്ലേ യേശുവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ശക്തിയുള്ള ഒരു പുണ്യാളനുണ്ട് എന്ന് പറയുകയല്ലേ പക്ഷേ ദൈവം പറയുന്നത് എന്താണ് എബ്രാഹിമിനെ ഏഴാമത്തെ അധികം ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ വയസ്സ് വായിച്ച് കേൾക്കേണ്ടതാണ് സഹോദര നിങ്ങൾ വചനമൊന്ന് വായിക്കണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സ് വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വചനത്തിലാണ് ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ വചനം ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് എന്നിലൂടെ ദൈവത്തെ സമീപിക്കുന്നവരെ ഹീബ്രൂസ് ഏഴ് ഇരുപത്തഞ്ച് കേൾക്കണം എന്നിലൂടെ ദൈവത്തെ സമീപിക്കു സമീപിക്കുന്നവരെ പൂർണ്ണമായി പൂർണ്ണമായി കുറച്ചല്ല പൂർണ്ണമായി രക്ഷിക്കുവാൻ അവന് കഴിവുണ്ട് എന്നേക്ക് എന്നേക്കും ജീവിക്കുന്നവനായ അവൻ അവർക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥം വഹിക്കുന്നു ഹി ഈസ് ഏബിൾ ടു സേവ് ടു ദി അറ്റ് മോസ്റ്റ് ദോസ് ഹു കം ടു ഗോഡ് ത്രൂ ഹിം ആൻഡ് ഈ ഓൾവേസ് ലിവ്സ് ടു മേക്ക് ഇൻറ്റർസെഷൻ ഫോർ ദം അങ്ങനെ ഒരു ദൈവ
അതുകൊണ്ട് ദൈവം യോഹനാൻ സൂക്ഷിച്ച് പറയുന്നത് ഞാൻ പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാൻ സഹായകന് അയക്കാൻ പറ്റുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോവുകയും ഞാൻ പിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അയക്കുകയും ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളിലൂടെ എന്നേക്കും വസിക്കും ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ സഹായകനാണ് നമ്മളുടെ ഉപദേശിക്കുന്നവനാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നവനാണ് നമ്മളുടെ അഡ്വക്കേറ്റാണ് നമ്മുടെ ടീച്ചറാണ് കൗൺസിലറാണ് നമ്മുടെ എല്ലാം എല്ലാമാണ് ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നയിക്കുക പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ഒരു വഴിയെ അറിയുള്ളൂ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധി കാരണം എന്താണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് യേശുവിൻ്റെ ആത്മാവാണ് അയുന്നി പിതാവിൻ്റെ ആത്മാവാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ ഒരു ലക്ഷ്യമേ ഉള്ളൂ നമ്മളെല്ലാവരെയും ദൈവത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മളോട് യോഹനാൻ്റെ സുശേഷം ആറാമത് തിരിയാൻ നാൽപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ വചനം പറയുന്നത് എല്ലാവരും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ പഠിപ്പിക്കപ്പെടും അങ്ങനെ പിതാവിനാൽ പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പിതാവിൻ്റെ ആത്മാവാകുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്നവരൊക്കെ അവര് മാത്രമാണ് എന്നിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നയിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തികൾ എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിലേക്ക് പോകുവാൻ തീരുമാനിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വിധേയപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ അവരുടെ പദവി മാറുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം റോമർഗ്ലേനം എട്ടാമത് തീയതി പതിനാലാമത്തെ വചനം പറയുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നവരൊക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണ് പണ്ട് നമ്മൾ പിശാചിൻ്റെ മക്കളായിരുന്നു പക്ഷെ ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുതകരമായ ആ ഒരു പ്രവൃത്തി ഒരു നിഗൂഢമായ രഹസ്യം കാൽവിരി കുരിശയിലുള്ള ആ രഹസ്യം ആ അതിൻ്റെ ഇറ്റ് ഇസ് എ മിസ്ട്രി സാൽവേഷൻ ഇസ് എ മിസ്ട്രി ഹാലോലിയ എനിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മനുഷ്യരാശിക്ക് വേണ്ടി പകരക്കാരനായിട്ട് മരിച്ച യേശു എൻ്റെ നിങ്ങളുടെ പാപം ഏറ്റെടുത്തിട്ട് ജീവൻ അർപ്പിച്ച് രക്തം ചിന്തി ജീവൻ രക്തത്തിൽ ജീവൻ രക്തത്തിലാണ് അങ്ങനെ രക്തം ചിന്തി എന്നെ നിങ്ങളെ സൗജന്യമായിട്ട് ഹാലോലിയ മോചിപ്പിച്ച് പാപത്തിൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ വേദനമാകുന്ന മരണത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുത്ത് മോചിപ്പിച്ച് ഹാൽ നീതീകരിച്ച് നമ്മളുടെ പദവി മാറ്റി അല്ലേ അതാണ് പത്രൂസിൻ്റെ ലേഖനം ഒന്ന് പത്രൂസ് രണ്ടാം തീയതി ആയിരുന്നു പറയുന്നത് നമ്മൾ പണ്ട് അന്ധകാരത്തിലായിരുന്നു പക്ഷേ ദൈവം നമ്മളെ അവൻ്റെ അത്ഭുതകരമായ പ്രകാശത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു നമ്മൾ ഒരു ജനമല്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ദൈവത്തിന് ജനമാക്കി പണ്ട് കരുണ ലഭിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കരുണ ലഭിച്ചു അങ്ങനെ നമ്മുടെ പദവി തന്നെ മാറ്റി അന്നിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് റോമൻസ് പതിനഞ്ച് എട്ട് പതിനഞ്ച് പറയുന്നത് നമുക്കിനി ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ഭീരുത്വത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെയല്ല ഭീരുത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയം ഭയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിശാചിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഭയം പക്ഷേ നമ്മളുടെ പദവി മാറ്റി നമ്മളുടെ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനത്തിന് അങ്ങ അംഗങ്ങളായതുകൊണ്ട് ഹാലലു അതാണ് എഫിഷ്യൻസ് ഒന്നാം തീയതി പതിനെട്ടാമത്തെ വയം പറയുന്നത് ഒരേ ആത്മാവിൽ ഇരു കൂട്ടർക്കും പിതാവിൻ്റെ സന്നദ്ധി വരുവാനുള്ള സന്നദ്ധ കഴിവ് കൊടുത്തു എന്താണ് പിതാവ് മക്കൾക്ക് പിതാവിൻ്റെ സന്നദ്ധി വരുവാനായിട്ട് പറ്റിയല്ലേ ഒരേ ആത്മാവിൽ അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മളെ നയിക്കുന്നത് പിതാവിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിലേക്കാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത വചനം പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ എഫിഷ്യൻസ് രണ്ട് പത്തൊമ്പത് ഇനി മുതൽ നിങ്ങൾ അന്യൂര പരദേശികളോ അല്ല പക്ഷേ മറ്റ് സഹ വിശുദ്ധന്മാരോട് കൂടി നമ്മൾ ദൈവഭവനത്തിൽ അംഗങ്ങളാണ് അങ്ങനെ അംഗങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം റോമൻസ് എട്ട് പതിനഞ്ചിൽ പറയുന്നത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ബിരുദത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ അല്ല പക്ഷേ പുത്ര സ്വീകാര്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ അങ്ങനെ നമുക്ക് അബ്ബ പിതാവ് എന്ന് വിളിച്ച് വിളിക്കാനുള്ള കഴിവ് ദൈവം തരികയാണ് ഒരു ജ്ഞാനം തരികയാണ് ഒരു വെളിപാട് ആ വെളിപാട് നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടി അത് ഫിലോസഫിയോ തിയോളജിയോ കോളേജിൽ പോയി ഡിഗ്രി എടുത്തതുകൊണ്ടല്ല ഹാലലൂയ ഹാലലൂ ഹാലലൂയ ഹാല അത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതാണ് പതിനാറാമത്തെ വചനം റോമൻസ് എട്ട് പതിനാറ് പറയുന്നുണ്ട് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരാണ് മക്കളാണ് എപ്പോഴാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിലാൽ നയിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ മക്കളാണെങ്കിൽ അടുത്ത വചനം പതിനേഴ് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ അവകാശികളാണ് അല്ലേ പിതാവിൻ്റെ എല്ലാ സ്വത്തിൻ്റെ അവകാശികളും മക്കളല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മക്കളാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അവകാശികളും പിന്നെ എന്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഏ ഏ മൂത്ത പുത്രൻ ആരാണ് യേശു ക്രിസ്തു യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ പിതാവിൻ്റെ മക്കളാണ് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട്
നമുക്കറിയാം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മൾ ഭത്തായിര സുശേഷം മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ദൈവം ആ എന്നാ പറയുന്നത് പരസ്യ ലോകത്തിലെ ശുശ്രൂഷ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഉപവസിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു നാൽപ്പത് ദിവസം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് യോഹനാൻ മന്ത വഴി സ്നാനമേറ്റു സ്നാനമേറ്റു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അഭിഷേകം താൽ നിറഞ്ഞ ഒരു പ്രാവിൻ്റെ രൂപത്തിൽ വരികയും സ്വർഗം തുറക്കപ്പെടുകയും പിതാവായ ദൈവം അവിടെ അരുൾ ചെയ്തു എന്താണ് ഇതാണ് എൻ്റെ പ്രിയപുത്രൻ അവനിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇവൻ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നത് അവൻ്റെ ദൈവത്വം എല്ലാം അവിടെ വെച്ചിട്ട് നാം ഒരു ദാസൻ്റെ രൂപമെടുത്ത് ലോകത്തിലേക്ക് വന്നത് എന്തിനാണ് കാൽവിരി കുരിശയിൽ മനുഷ്യരാശിയിലെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്നെ അനുസരിച്ച് എൻ്റെ അനുസ എൻ്റെ ഹിതം നിറവേറാൻ വേണ്ടിയാണ് വന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവരിൽ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു സഹോദരി സഹോദരി അതേ പ്രസാദത്തെക്കുറിച്ച് ദൈവം ഹെബ്രായ്ക്കിടയിൽ പതിനൊന്നാമത്തെ അധികം ആറാമത്തെ വയസ്സ് പറയുന്നുണ്ട് വിശ്വാസമില്ലാതെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുക അസാധ്യമാണ് അവനിലേക്ക് വരുന്നവൻ ദൈവം ദൈവമാണെന്നും അവൻ അവനെ തീക്ഷണം അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്ന ദൈവമാണെന്നും നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം അപ്പോൾ വിശ്വാസമില്ലാതെ ദൈവത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക അസാധ്യമാണ് ഒരു വിശ്വസിക്കുന്ന വ്യക്തി ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ട് ജീവിക്കും സമർപ്പിക്കും വചനം അവൻ ചോദ്യം ചെയ്യുകയില്ല വചനത്തോട് ഞാൻ യോജിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുകയില്ല വചനത്തിന് വിപരീതമായ എന്തെങ്കിലും പഠിപ്പീലോ പ്രബോധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അത് തള്ളിക്കളയും അത് സ്വീകരിക്കുകയില്ല അത് ഉച്ചിഷ്ടമായിട്ട് കണക്കാക്കും അതിനോട് യോജിക്കുകയില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് മതം പഠിപ്പിക്കുന്നത് പല പല പഠിപ്പീരുകളും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിന് വിപരീതമായിട്ടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കേണ്ട ഒരു വിശ്വാസത്തിന് വിപരീതമാണ് എന്നാണ് ശിശു ശിശുസ്നാനം മതി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിന് വിപരീതമാണ് മർക്കോസ് പതിനാറ് പതിനാറ് പറയുന്നത് നീ വിശ്വസിക്കണം സ്നാനമേക്കണം നീ രക്ഷ പ്രാപിക്കും അപ്പോൾ വിശ്വസിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് നിനക്ക് സുബോധമുണ്ടായി നിനക്ക് ആത്മീയ ഒരു പക്വത വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് തീരുമാനം നീ തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ലോകത്തോടും പാപത്തോടും പിശാചിനോടും മരിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇനി മുതൽ ഞാനല്ല ജീവിക്കുന്നത് ഞാൻ യേശുവിനോട് ഊഷിതനായി ഇനി മുതൽ ഞാനല്ല ജീവിക്കുന്നത് യേശുവാണ് അല്ല ജീവിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സമർപ്പണ ജീവിതം നയിക്കുവാനായിട്ടും യേശുവിനോട് കൂടെ ലയിച്ച് ചേരുവാനായിട്ട് തീരുമാനമെടുക്കണം അതാണ് വീണ്ടും ചിരിക്കുന്നത് ലോകത്തോടും പാപത്തോടും ശാപ പിശാചിനോടും മരിച്ച് യേശുവിനോട് സ്നാനത്തിൽ അടക്കപ്പെട്ട് യേശുവിൻ്റെ ചൈതത്ത് യേശുവിനെ മരിച്ചു ഉയർപ്പിച്ച് അതേ ആത്മാവിലാൽ നിറഞ്ഞ ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയായിട്ട് ഉയർത്തി തീർക്കണം അതാണ് വീണ്ടും ജനിച്ച വ്യക്തി അങ്ങനെയുള്ളൊരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ സ്വർഗരാജ്യം കാണുവാനും പ്രവേശിക്കാനും പറ്റുകയുള്ളൂ സഹോദര നീ എത്ര വലിയ വിശുദ്ധനായാലും പള്ളിയിൽ എത്ര വലിയ പ്രധാന ആളായാലും അല്ലേ നിനക്ക് പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ അറിയാമെങ്കിലും നിനക്ക് ബൈബിള് തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ ബൈ ഹാർട്ടായിട്ട് അറിയാമെങ്കിലും നീ രക്ഷ പ്രാപിക്കുകയില്ല രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നത് രക്ഷകനെ സ്വന്തമാക്കുമ്പോൾ രക്ഷകനായരാണ് വചനമാണ് വചനമാണ് ഇതിനെ രക്ഷിക്കുന്നത് കാരണം അവൻ്റെ നാമം ദൈവ വചനമാണ് അതിന് ഒരു സംശയവുമില്ല യേശു എങ്ങനെയാണ് ജനിച്ചത് മനുഷ്യൻ്റെ സഹായം കൊണ്ടല്ല പുരുഷൻ്റെ സഹായം കൊണ്ടല്ല പക്ഷേ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തി പരി മറിയത്തിന് മുകളിൽ വന്നപ്പോൾ ആ വചനം അവളുടെ ഗർഭ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഉളവായി അപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ തുടക്കം വചനമാണ് അതാണ് നമുക്കറിയാം യോഹനാൻ സുഷ ഒന്നാമത്തെ അധികം പതിനേ പതിനാലാമത്തെ വചനം പറയുന്നത് വചനം മാംസമായി അപ്പോൾ മാംസം എന്ന് പറയുന്ന വചനമാണ് ആ ജനിച്ചു വീണ വ്യക്തി വചനമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വചനം മാംസം നമ്മുടെ മധ്യ വസിക്കുകയും ആ വചനത്തിൻ്റെ മഹത്വം നമ്മൾ ദർശിക്കുകയും ചെയ്തു അല്ലേ ദ വേൾഡ് ബി കെയിം ഫ്ലഷ് ആൻഡ് ഡുവൽഡ് മാംസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് വി ബി ഹെൽഡ് ദ ഗ്ലോറി ഓഫ് ദ വേൾഡ് വചനമായിരുന്നു ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഉളവായത് ജനിച്ചത് ആ വചനത്തിൻ്റെ മഹത്വം അത് വചനം തന്നെയാണ് ഫുൾ ഓഫ് ഗ്രേസ് ആൻഡ് ട്രൂത്ത് ദി ഓൺലി ബി ഗോഡ് ഓഫ് ദ ഫാദർ ഫുൾ ഓഫ് ഗ്രേസ് ആൻഡ് ട്രൂത്ത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആ വചനം നമ്മൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കണം ആ വചനത്തിന് വിധേയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ സഹോദര ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഹെബ്രാഹു ലഹനം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ ഒന്ന് വായിച്ച് കേൾക്കാം ആ ലലൂയ ആ വചനത്തെക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് വായിച്ച് കേൾക്കാം ഹെബ്രാക്കിലെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം ഒന്നും മുതൽ മൂന്ന് വരെ വായിക്കാം നാം കേട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകാതിരിക്
ആരംഭത്തിൽ കർത്താവ് തന്നെയാണ് അത് പ്രഖ്യാപിച്ചത് അവിടുത്തെ വാക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചവർ നമുക്ക് അത് സ്ഥിതീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഹാലലൂയ അപ്പോൾ ഈ വചനം നമ്മൾ നിസ്സാരമായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് വായിക്കാം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ആശയങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് സഹോദര വചനത്തിന് വിധേയപ്പെടണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ നീ ഒരു യഥാർത്ഥ ക്രിസ്ത്യാനിയാവുള്ളൂ അല്ലാതെ മതത്തിനോ മതത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന നിയമത്തിനോ ആചാരത്തിനോ അനുഷ്ഠാനത്തിനോ പാരമ്പര്യത്തിനോ ഒന്നും ആയിരിക്കരുത് നീ വിധേയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് വചനം 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 അത് യേശു 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 യേശുവിന് വേണം യേശുവിനോട് വേണം നീ വിധേയപ്പെടുവാനായിട്ട് ഹാലൊരു ഹെബ്രാഗുല രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് തേ ഫോ വി മസ്റ്റ് ഗീവ് ദ മോർ ഏണസ്റ്റ് ഹീഡ് ഹീഡ് മാത്രമല്ല ഏണസ്റ്റ് ഹീഡ് വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം ശ്രദ്ധയല്ല വളരെയേറെ ശ്രദ്ധയോടെ ഏണസ്റ്റ് ഹീഡ് ടു ദ തിങ്സ് വി ഹവ് ഹേർഡ് ലെസ്റ്റ് വി ഡ്രിഫ്റ്റ് അവേ നമ്മൾ പയ്യ പയ്യ അങ്ങ് പോയി പോയി എന്ന പറയുന്നത് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഈ കട പുഴയിൽ പൊട്ടത്തേങ്ങ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് വിറക് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് അതിന് തന്നെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒഴുക്കിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങ് പോവും ഒഴുക്ക് ലോകമാണ് അപ്പം അങ്ങനെ വചനം അനുസരിക്കാതെ വചനത്തിൽ വിധേയപ്പെടാതെ നീ പോവുകയാണെങ്കിൽ നീ ഒഴുക്കിൻ്റെ കൂടെ പോവും പക്ഷേ വചനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നുണ്ട് യേശുവാണ് നമ്മുടെ പ്രത്യാശ അല്ലേ ഒന്ന് തിമത്തി ഒന്നോ ഒന്നോ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ രക്ഷകളാകുന്ന യേശുവും നമ്മുടെ പ്രത്യാശയാകുന്ന യേശുവും ആ യേശുവിനെ എബ്രാഹിക് ലഹേനം നമുക്കറിയാം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പത്താമത്തെ ആറാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപത്തൊമ്പതാം ആറാമത്തെ അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് വായിച്ച് കേൾക്കാം ആറാമത്തെ അധ്യായം പത്തൊൻപതാമത്തെ വചനം പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ദിസ് ഹോപ്പ് വി ഹാവ് എസ് എൻ ആങ്കർ ടു ദ സോൾ ബോട്ട് ഷുവർ ആൻഡ് സ്റ്റെറ്റ് ഫാസ്റ്റ് വിച്ച് എൻറ്റേഴ്സ് എ പ്രസൻസ് ബിഹൈൻഡ് ദ വെയിൽ വേ ദ ഫോർ റണ്ണർ ഹസ് എൻറ്റേഡ് ഫോർ ഹസ് ഈവൻ ജീസസ് ഹാവിങ് ബിക്കം ഹൈ പ്രീസ് ഫോർ അവർ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി ഓർഡർ ഓഫ് മെൽക്കി സെലേക്ക് അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു നമ്മുടെ പ്രത്യാശയാണ് യേശു ക്രിസ്തു ഒരു നങ്കൂരമാണ് ആ നങ്കൂരമാകുന്ന യേശു ക്രിസ്തു വചനമാകുന്ന നങ്കൂരത്തിൽ നോട് നമ്മൾക്ക് ബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയില്ല നമ്മൾ ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയില്ല നമ്മൾ അവിടെ സ്ഥിരതയോടെ നിൽക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മളോട് റോമാർക്ക് ലേഖനം നാലാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപത് മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എബ്രഹാമിൻ്റെ നമുക്കറിയാം അവിശ്വാസം കൊണ്ട് അവൻ ആടിയില്ല പക്ഷേ വിശ്വാസത്തിൽ അവൻ ശക്തി പ്രാപിച്ച ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുത്തു കാരണം എന്താണ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തവന് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിവുണ്ട് എന്ന് അവൻ വിശ്വസിച്ചു അപ്പോൾ ദൈവത്തിലൂടെ ആശ്രയം വിശ്വാസം സമർപ്പണമാണ് നമുക്ക് അനുഗ്രഹം കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ടല്ലേ യോഹനാന് സുശേഷം പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യായം നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സ് പറയുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ലേ ലാസ്റസിൻ്റെ കല്ലറയിൽ വെച്ച് പറയുകയാണ് മരിച്ച് ചീഞ്ഞ് നാല് ദിവസമായിട്ട് ചീഞ്ഞ് അഴിഞ്ഞ് ആ ലാസ്റസിൻ്റെ കല്ലറയുടെ പറയുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങളൊന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ മാത്രം മതി നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം കാണും സഹോദരൻ നിങ്ങളുടെ ഏത് അവസ്ഥയായിക്കോട്ടെ നശിച്ച് ചീഞ്ഞ് മരിച്ച അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ പോലും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ അവിടെ ലാസറസിനെ എങ്ങനെ തിരിച്ച് ആത്മാവ് ജീവനെ തിരിച്ചു വിളിച്ചുവോ അതേ ദൈവം നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് മരണാവസ്ഥ ദൈവം ഒരു ജീവൻ്റെ അവസ്ഥയായിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെടും എസ് സിക്കെ പോകാൻ ദിവസം മുപ്പത്തേഴാമത്തെ അധ്യായം വരണ്ട് ഉണങ്ങിയ ഒരു അസ്ഥികൾ ടെ താഴ്വാരത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവചന വചനങ്ങളും ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവൻ്റെ ശ്വാസം വന്നപ്പോൾ ഒരു സൈന്യമായിട്ട് അവിടെ രൂപാന്തരപ്പെട്ടു ഇന്ന് സഹോദര നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് റൂമാർക്കുള്ള നാലാമത്തെ അധ്യായം പതിനേഴാമത്തെ വചനം പറയുന്നുണ്ട് മരണ മരണ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിന് ജീവൻ തരാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇല്ലാത്തത് ഉള്ളതുപോലെ വിളിച്ചു വരുത്താൻ പറ്റുന്നതാണ് നമ്മുടെ ദൈവം ഹാലൊരു അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിന് സമർപ്പിച്ച് ഹാലൊരു യേശുവിന് സമർപ്പിച്ച് ഒരു ജീവൻ നയിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ അവസ്ഥകളൊക്കെ ദൈവം നമുക്ക് മാറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം പറയുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര മഹത്തായ ഒരു രക്ഷ നമ്മൾ അവഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന ശിക്ഷ എത്ര അധികമായിരിക്കുമെന്ന് അതുകൊണ്ട് ശിക്ഷ എനിക്ക് പകരം നീ രക്ഷയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണം ശിക്ഷ എപ്പോഴാണ്
നിങ്ങൾ അവൻ്റെ അടിമകളാണെന്ന് അറിയുന്നില്ലയോ ഒന്നെങ്കിൽ മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പാപത്തിൻ്റെ അടിമകൾ മരണം എന്താണ് പാപം എന്താണ് യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം ഹാല ലൂയ പതിനാറാമത്തെ അധ്യായം ഒൻപതാമത്തെ വചനം പറയുന്നു പാപം എന്താണെന്ന് യേശു ക്രിസ്തു വിശ്വസിച്ചില്ല പരിശുദ്ധ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുമ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഹി വിൽ കൺവിക്ട് യു ഓഫ് സിൻ ഹി വിൽ കൺവിക്ട് യു ഓഫ് റൈറ്റ്സ്നെസ് ഹി വിൽ കൺവിക്ട് യു ഓഫ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ദെൻ അടുത്ത വചനം ഒൻപതാമത്തെ വചനം പറയുന്നുണ്ട് സിൻ എന്താണ് പാപം എന്താണ് ദേ ഡു നോട്ട് ബിലീവ് ഇൻ മീ യേശു ക്രിസ്തുവിന് വചനത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ടില്ല സമർപ്പിച്ചില്ല വിശ്വസിച്ചില്ല ഹാല ലൂയ അതുകൊണ്ട് തുടർന്ന് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഹാല ലൂയ ഹാല ലൂയ പതിനാറാമത്തെ പതിനേഴാമത്തെ വയസ്സ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പതിനാറ് ഒന്നും കൂടെ വായിക്കുക ആദ്യം മുതൽ നിങ്ങൾ അനുസരണമുള്ള ദാസന്മാരെ പോലെ നിങ്ങളെ തന്നെ ആർക്കെങ്കിലും സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവൻ്റെ അടിമകളാണെന്ന് അറിയുന്നില്ലയോ ഒന്നെങ്കിൽ മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പാപത്തിൻ്റെ അടിമകൾ അല്ലെങ്കിൽ നീതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന അനുസരണത്തിൻ്റെ അടിമകൾ ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ പാപത്തിൻ്റെ അടിമകളായിരുന്നുവെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച പ്രബോധനം ഹൃദയപൂർവ്വം അനുസരിച്ച് പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചിതരായി നിങ്ങൾ നീതിക്ക് അടിമകളായതിനാൽ ദൈവത്തിന് നന്ദി ഒരിക്കൽ നമ്മളുടെ പ്രബോധനങ്ങൾ മതത്തിൻ്റെതായിരുന്നു മരണത്തിൻ്റെതായിരുന്നു കാരണം മതം ദൈവ നിർമ്മിതമല്ല മതം മനുഷ്യ നിർമ്മിതമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിന് വിപരീതമായ പല കാര്യങ്ങളും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതാണ് മതം നിയമം ആചാരം അനുഷ്ഠാനം പാരമ്പര്യം അതിന് വിധേയപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നീ മരണത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് പക്ഷേ നീ അനുസരണം ത്തിനോട് സമർപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അനുസരണം എന്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വചനത്തിന് നീ അനുസരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ സബ്മിറ്റ് ടു ഒബീഡിയൻസ് ഇറ്റ് ലീഡ് ഇറ്റ് ടു റൈറ്റ്സ്നെസ് നീ നീതിയിലേക്കാണ് വചനം നിങ്ങൾ നയിക്കുക കാരണം എന്താണ് റോമൻ സ്വന്താമത്തെ അധികം പതിനേഴാം വചനം പറയുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിലാണെന്നും ആ വചനം നിന്നെ വിശ്വാസം വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വളർത്തുമെന്നും നീതിമാൻ വിശ്വാസം വഴിയാണ് ജീവിക്കുന്നത് അങ്ങനെ സഹോദര സഹോദരി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട സത്യം ഇതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിന് സമർപ്പിച്ചൊരു ജീവിതം നയിക്കുകയാണെങ്കിലാണ് നീ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ക്രിസ്ത്യാനി കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നത് നീ ഒരു ശിഷ്യൻ ആരാണ് ശിഷ്യൻ യോഹനാടി ശിഷ്യൻ എട്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ വചനത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ എൻ്റെ ശിഷ്യനാണ് സഹോദര ശിഷ്യന്മാർക്ക് മാത്രമേ ദൈവമായിട്ടൊരു ബന്ധമുള്ളൂ നിത്യജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഏകസത്യ ദൈവത്തെയും അവനായി ചേശു ക്രിസ്തുവിനെ അറിയുക യോഹനാൻ പതിനേഴ് മൂന്ന് അങ്ങനെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണമെന്ന് കണ്ണടയ്ക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം അപ്പം പിതാവ് ഇന്ന ദിവസം നന്ദി പറയുന്നു അങ്ങേ വിധേയപ്പെട്ട് ആലോലി അങ്ങയുടെ സമൃദ്ധിയിൽ അങ്ങയുടെ ജീവൻ അനുഭവിച്ച് തീ ജീവിക്കാനുള്ള തീരുമാനം ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം അങ്ങയുടെ വചനത്തിന് വിധേയപ്പെട്ട് അങ്ങയുടെ മക്കളായിട്ട് അങ്ങനെ നയിക്കപ്പെട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിലാൽ നയിക്കപ്പെട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളായിട്ട് ദൈവഭവനത്തിലെ അംഗങ്ങളായിട്ട് വസിക്കുവാനുള്ള കൃപ ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ ആ മഹത്വത്തിന് ആ കൃ ആ കൃപ ഞങ്ങളിലേക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങളെ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു എല്ലാ മഹത്വപിതാവെ അങ്ങേക്ക് യേശുവിനെ വിലയുടെ നാമത്തിൽ ആമേൻ ആമേൻ ആമേൻ